lack of uh, understanding of marketing and sales. Many entrepreneurs have uh, limited understanding of marketing and sales. Of course, uh, if they are from a different background, if they are not a business graduate, and uh, of course, if they do not have any uh, business experience and exposure, so they are unable to uh, understand and appreciate the dynamics of uh, marketing and sales. So they lack adequate knowledge of uh, commercial disciplines, have a simplistic view of uh, marketing and sales problem. So the focus of uh, the entrepreneur in these situation is the product only. So वो सिर्फ product को जेन में रखते हैं कि product कैसे बेहतर होगी, product के क्या features होंगे, product की technology क्या है और कैसे ये product जो है uh, maybe ये मुख्तलिफ technologies को मिला के uh, develop की जाए बिकॉज ये इट सेल्फ काफ़ी कॉम्प्लेक्स मामला है जब आप एक हाई टेक प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट करने जा रहे हैं और यकीन वो बहुत तोज्जो चाहता है लेकिन उसके साथ साथ जब आपने कोई चीज़ बेचनी है जब आपने कोई चीज़ मार्केट करनी है तो मार्केटिंग नॉलेज मार्केटिंग एक्सपीरियंस मार्केटिंग विजडम ये भी एक उतने ही अहम है जितनी उस प्रोडक्ट को डेवलप करना जरूरी है अब जैसे मार्केटिंग वाले जो हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी बिकॉज दे आर ट्रेंड दे आर एजुकेटेड इन अ डिफरेंट वे सिमिलर इज द केस विद द एंटरप्रेन्योर तो होता ये है कि वो उस तरह से आ, जो सेंसिटिविटी है मार्केटिंग की उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते और अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है तो वो समझते हैं ये ट्रिवियल प्रॉब्लम ये छोटी सी इशू है ये इतना बड़ा मसला नहीं है और इस पर बड़ा आसानी से काबू पाया जा सकता है और इसको कोई बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है मसन मार्केटिंग टीम का साइज़ क्या होगा देखिए आप जितनी इम्पोर्टेंस देंगे Uh, किसी शोबे को उससे मुतलक वैसे ही आपके डिसीन होंगे अगर आप समझते हैं कि जी टेक्नोलॉजी बहुत अहम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत अहम है प्रोडक्ट फीचर्स बड़े अहम हैं तो आप बड़े अच्छे और बड़े रिफाइंड इंजीनियर्स उस अपनी प्रोडक्शन के लिए हायर करेंगे लेकिन अगर आप मार्केटिंग और सेल्स को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे तो आप एक तो नंबर बड़ा थोड़ा रखेंगे Uh, अपनी मार्केटिंग एंड सेल्स टीम का दूसरे जो uh, हायरिंग है आपकी कि कितने एक्सपीरियंस का किस किस्म के एक्सपीरियंस का कितना कीमती जो है ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए आप उसको वो वाली अहमियत नहीं दे पाएंगे और uh, आप uh, जो इम्पोर्टेंस uh, uh, इन डिसिप्लिन को मिलनी चाहिए वो आप देने से कासर होते हैं या आप उसको उसको महसूस ही नहीं कर पाते तो दे फेल टू सी द प्रोडक्ट फ्रॉम द कस्टमर कॉन्टेक्स्ट नतीजा फिर ये होता है कि आप कस्टमर क्या चाह रहा है बिकॉज कस्टमर को तो सोल्यूशन चाहिए कस्टमर को ये चाहिए उसको ए बी सी डी प्रोडक्ट नहीं चाहिए उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसका सलूशन चाहिए वो क्या देखता है कैसे परसीव करता है कि मेरे इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो क्या होना चाहिए उस तरह से उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है जिसके जो कि एक मार्केटर की अप्रोच हो सकती है सो दे फेल टू सी द प्रोडक्ट फ्रॉम द कस्टमर्स कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन वाई इट इज़ डिफिकल्ट For engineers to listen to customers' feedback 
and use it to increase the marketability of a new product. तो वो जो इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ जिससे कस्टमर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपकी मदद कर रहा है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में आपकी मदद कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करना उससे कनेक्ट करना उससे फीडबैक और रिस्पांस लेना उसको को क्रिएशन का हिस्सा बनाना दैट्स द जॉब ऑफ ए मार्केटर इन दैट नीड्स क्लोज कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टेक्निकल टीम एंड द मार्केटिंग टीम बट द एंटरप्रेन्योर बिलीव द ओनली कंडीशन नेसेसरी फॉर अ सेल is an innovative product or service to so in usual cases wo ye samajhta hai ki ye jo out of the box solution main le aaya hu ye jo cutting edge technology hai jis pe ye particular service ya product base karti hai ye hi asal cheez hai aur ye hi buniyadi taur pe jo entrepreneurship hai usko kamyab karne ki वजह बन सकती है और ये इग्नोर कर जाता है कि जो एंटरप्रेन्योरल मार्केटिंग है दैट इज दैट इज द क्रक्स दैट इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इन द होल इन द होल बिजनेस सिनेरियो सो दे फेल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग सच एज टारगेट मार्केट दैट वॉट इज द सेगमेंट विच यू हैव सिलेक्टेड प्राइस क्वालिटी रिलेशन के वाई नॉट द पीपल आर रेडी टू पे दैट मच फॉर माई प्रोडक्ट दिस इज वेरी हाई टेक प्रोडक्ट दिस द टेक्नोलॉजी विच वी आर यूजिंग इज द बेस्ट इन द मार्केट लेकिन ये मार्केटर समझता है कि जो कस्टमर है उसका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग वैल्यू फॉर मनी कि वो क्या क्वालिटी ले रहा है और क्या कैसे वो उसकी जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है उसको वो प्रोडक्ट फुलफिल कर रही है और क्या वो पे कर रहा है किस तरह से एक कस्टमर इन दोनों को मैच करेगा क्वालिटी विज अ विज प्रोडक्ट देन प्राइस थ्रेश डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड डिमांड तो एक मार्केटर जो है वो ही समझ सकता है कि मुख्तल जो प्राइस हैं उसके ऊपर कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो कि उन प्राइस पर प्रोडक्ट्स खरीदेंगे फिर जो मोटिवेट कैसे करना है आपके डिस्ट्रीब्यूटर को आपके रिटेलर को आपके होल सेलर को या अगर जो भी वेंडर है जिसके जरिए प्रोडक्ट पहुँच रही हैं कस्टमर्स को तो उसको क्या मार्जिन देना है मे बी एंटरप्रेन समझे कि उसको कोई खास मार्जिन देने की जरूरत नहीं है हमारा प्रोडक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि कस्टमर ने उसको खरीदना ही खरीदना लेकिन मार्केटर की सोच यकीन डिफरेंट होगी फिर कौन सी प्रमोशनल टेक्निक इस्तेमाल की जाए टू रीच टू द एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस एंड टू मोटिवेट दैम एंड इंस्टिगेट दैम टू बाय योर प्रोडक्ट्स Entrepreneur sometimes fail to see and understand that the product's unique selling points must be presented within the customer's utilization context and frame of knowledge. कि जो आपकी प्रोडक्ट की कोई खसूसियात हैं जो ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो कि यूनिक उसमें कोई इंग्रीडियंट है या कोई यूनिक कंटेंट है एक यूनिक फीचर है तो उसके ऊपर सिर्फ आप घर में बैठ के बूस्ट नहीं कर सकते बल्कि उसको आप रिलेट करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ कि क्या कस्टमर जो है जो फीचर जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपके पास है डज इट फिट इनटू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स नंबर वन एन Do the customer have the specific knowledge to understand and uh, comprehend this particular 
unique selling proposition. So if not, then you need to educate the customer as well. कि कैसे ये जो product है, ये different है, unique है, and ये distinct है from the offerings of the competitor.